పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై ఆందోళనలు ఢిల్లీని తాకాయి జామియా నగర్ లో బస్సులను తగలబెట్టారు ఆందోళనకారులు మూడు బస్సులతో పాటు కార్లకు నిప్పంటించారు దీంతో వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అర్పేశాయి మరోవైపు జామియా నగర్ లో ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి అయితే హింసాత్మక ఘటనలపై తమకు సంబంధం లేదంటున్నారు జామియా ఇస్లామియా విద్యార్థులు తమ ఆందోళనలు శాంతియుతంగా సాగుతున్నాయని చెబుతున్నారు సౌత్ ఢిల్లీలోని జామియా నగర్ లో భారీ ఎత్తున నిరసనకారులు రోడ్లపైకి రావడంతో పోలీసులు మోహరించారు బస్సులపై రాళ్లు రోవడంతో పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు మరోవైపు హింసాత్మక ఘటనలతో ఢిల్లీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు జామియా నగర్ ను మొత్తం ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు ఢిల్లీ హింస వెనుక ఆప్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారంటూ బీజేపీ ఆరోపణలు గుప్పిస్తోంది ఆప్ ఎమ్మెల్యే అమానుల్లా ఖాన్ కనుసన్నల్లోనే హింస చెలరేగిందన్నారు అయితే దీనిని ఆప్ ఖండించింది పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై ఆందోళనలు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్నాయి ఈశాన్యం నుంచి బెంగాల్ కు అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి పాకడం కలకలం రేపుతోంది మరోవైపు పోలీసుల కాల్పుల్లో అస్సోంలో మృతుల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది బెంగాల్లో ఆందోళనకారులు కార్లు బస్సులకు నిప్పంటించారు సంయమనం పాటించాలని గవర్నర్ కోరినప్పటికీ నిరసనలు మాత్రం ఆగడం లేదు ఢిల్లీలోని నిరసనలు ఉద్రిక్తతకు దారితీయడంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ అందిస్తారు కృష్ణ వెంకట పౌరసత్వ సవరణ చట్టంకు వ్యతిరేకంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో చెలరేగినటువంటి హింస ఆ తర్వాత బెంగాల్ కి పాకింది బెంగాల్ నుంచి ప్రస్తుతం ఢిల్లీకి పాకిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజు జామ్ నగర్ లో ఉన్నటువంటి జామియా మిలియా ఇస్లామిక్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీకి సమీపంలో మూడు బస్సులను ఆందోళనకారులు తగలబెట్టారు మరో నాలుగు ప్రైవేట్ వాహనాలను కూడా తగలబెట్టారు ప్రస్తుతం పరిస్థితి అయితే ఉద్రిక్తంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ బస్సులు తగలబెట్టిన వెంటనే ఫైర్ బ్రిగేడ్ వెంటనే రంగంలోకి దిగి మండలం ఆర్పేసింది ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో అర్పి విధించాలని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ఈ ఘటనలు మరింత చెలరేయకుండా ఇవి ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించకుండా కూడా కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలను తీసుకుంటుంది మనం చూస్తాం ఏదైతే పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు పార్లమెంటు ఆమోదించడాన్ని పూర్తిగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఈశాన్య రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు అక్కడ గత వారం పది రోజుల నుంచి పూర్తిగా హింసాత్మక ధోరణి హింసాత్మక సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి ఈ పౌరసత్వ సవరణ బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి తమ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయే విధంగా ఈ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ఉంది అంటూ పెద్ద ఎత్తున సంఘటనలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ తర్వాత హింస బెంగాల్ కు మారటం బెంగాల్ నుంచి ఇప్పుడు ఢిల్లీకి మారటం కూడా కేంద్రం కొంత ఆందోళనకరంగా ఉందనే చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఇతర రాష్ట్రాలకు పాకుండా చూడాలని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్ అమిత్ షా నేతృత్వంలో ఉన్న స్థాయి సమావేశం కూడా కొద్దిసేపు క్రితం జరిగింది ఈ సంఘటన ఎలా జరిగింది అన్న దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు అయితే ఈ సంఘటన వెనుక ఆప్ ఎమ్మెల్యే అమానుల్ అమానుల్లా ఖాన్ నష్టం ఉందంటూ ఇటు బీజేపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు కానీ అమానుల్లా ఖాన్ కు ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఆప్ అధినేత కేజ్రీవాల్ కూడా కొద్దిసేపు క్రితం ప్రకటించారు మొత్తానికి అయితే ఈ క్యాబ్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ పౌరసత్వ సవరణ బిల్ కు సంబంధించినటువంటి ఉద్రిక్త వాతావరణం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది గతంలో కాశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు చేసిన తర్వాత అక్కడ ఎటువంటి అలర్లు జరగకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ ఇటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఇటువంటి పరిస్థితులు తలెత్ ఆయన ముందు ఊహించలేదు అయినప్పటికీ తగిన ముందు జాగ్రత్తలు చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని కూడా చెప్తున్నారు ఆస్సాం లో ఈ పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు వచ్చిన తర్వాత జరిగిన సంఘటనలో ఆరుగురు మరణించారు ఇంకా కొంతమంది తీవ్రంగా గాయపడిన వారు కూడా ఉన్నారు అటు పోలీసులకు ఇటు సామ ఆందోళనకారులకు మధ్య రాళ్లు వర్షం కూడా కురుస్తుంది పోలీసులు కొంత కొన్ని చోట్ల అయితే పోలీసులపై ఆందోళనకారులు రాళ్లు రోగుతున్నటువంటి పరిస్థితి పరిస్థితిని అదుపులో తీసుకురావడానికి అస్సాంలో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో 
కర్ఫ్యూ వాతావరణం విధించారు నార్త్ ఈస్ట్ లో ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుంది ఢిల్లీలో ఈ రోజు మాత్రం ఈ పరిస్థితి కలగటానికి మాత్రం కేంద్రం చాలా ఆందోళనకరంగానే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఇతర ప్రాంతాలకు పాకుండా తగినన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని కూడా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు